সবাইকে ওয়েলকাম করছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো স্ক্রিনে যে কোশ্চেনটা দেখা যাচ্ছে দেখো যে একটি অ্যারে থেকে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটি প্রদর্শনের সেই প্রোগ্রাম লিখতে হবে তো অলরেডি ইতিমধ্যে আমরা অ্যারে নিয়ে অনেক কথা বলেছি অ্যারে থেকে কীভাবে কাজ করতে হয় অ্যারেতে কীভাবে ডেটা রাখতে হয় তো ইতিমধ্যে অনেকগুলো দেখেছি অ্যারের ডেটাগুলোকে যোগ করা তাই না তো ওয়েল আমরা আজকে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা প্রিন্ট করা তো এটা নিয়ে অনেকে অনেক কনফিউশন লিড করি আমি প্রবলেমটা সলভ করার আগে প্রবলেমটা সলভ করার ওয়ে আমি সেই প্রোগ্রামটা কমপ্লিটলি পরে লিখবো তো ফার্স্ট অফ অল আমি কি আইডিয়া এখানে ইউজ করব তার একটা স্ক্র্যাচ ফাইল মানে স্ক্র্যাচ দেখাবো তো আমি অনেককে রিকোয়েস্ট করবো এই স্ক্র্যাচটা দেখে তুমি যাতে সেই প্রোগ্রামটা লিখতে পারো এটা খুব দরকারি একটা জিনিস কিন্তু সবসময় একটা জিনিস কপি পেস্ট হচ্ছে তো একটা জিনিস ধরো অ্যালগোরিদম বা স্ক্র্যাচ ফাইলটা দেখছো দেন তুমি প্রোগ্রামটা অ্যাসেম্বল করতে পারছো তার মানে হচ্ছে তোমার স্কিলটা অনেক ভালো আচ্ছা দেখো এখানে একটা অ্যারে থেকে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বলতে কি বোঝাচ্ছে ধরো হচ্ছে সেটা আগে একটু বলি এটা যদি একটা অ্যারে হয় ধরো এটা একটা অ্যারে এখানে ধরো এক দুই এক দুই তিন পাঁচটা ডেটা রাখা আছে এই অ্যারেটার নাম দিলাম আমি ধরো এ এখানে পাঁচটা ডেটা ধরো হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান এখানে ওয়ান জিরো ফাইভ এখানে ধরো ফিফটি এখানে ধরো ফাইভ হান্ড্রেড এখানে ধরো সিক্সটি তার মানে এই অ্যারেতে পাঁচটা ভ্যালু রাখা আছে এই পাঁচটা ভ্যালুর থেকে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা কত সেটা অলেজ দেখাবে ব্যাপারটা এমন তুমি যদি আর একটা অ্যারেতে পাঁচটা ভ্যালু উঠাও মানে পাঁচটা ভ্যালু উঠাও কেন বলছি আমরা বলেছিলাম যখন প্রথম থেকে ক্লাসগুলো করেছি তখন বলেছিলাম একটা সিট নাম্বার এর একটা সিট নাম্বার এর একটা সিট নাম্বার আমরা জানি এই সিট নাম্বারটা কত জিরো নাম্বার লোকেশন এটা ওয়ান নাম্বার এটা টু নাম্বার এটা থ্রি নাম্বার এটা ফোর নাম্বার তাই না তার মানে পাঁচটা সিটে আমি পাঁচজন লোককে উঠেছি এভাবে যদি চিন্তা করি পাঁচটা ভ্যালুকে উঠেছি আসলে যে জিরো নাম্বার লোকেশন আমি এ জিরো নাম্বার লোকেশন আমি ওয়ান জিরো ওয়ান রেখেছি এ ওয়ান নাম্বার লোকেশন আমি ওয়ান জিরো ফাইভ রেখেছি এগুলো কিন্তু লোকেশন নাম্বার আর এই লোকেশনে কাকে রাখছি সেটা হচ্ছে এটা ওয়েল এখন আমাকে আমি যেভাবে রাখি না কেন ভ্যালুগুলো এভাবে আমাকে সব সময় আমি এমন একটা প্রোগ্রাম লিখবো যাতে সবচেয়ে হাইয়েস্ট ভ্যালুটা কত সেটা দেখায় দেয় যে আমি যদি সেই প্রোগ্রামটা লিখতে পারি দেন আমি আসলে যে কথাটা বলতে যাচ্ছি যে তুমি যদি এমন একটা প্রোগ্রাম লিখো যে প্রোগ্রামে তুমি যে ভ্যালু দাও না কেন বলে দিবে ইউর ম্যাক্সিমাম নাম্বার ইস এত এইখানে যদি তুমি একটা ম্যাক্সিমাম নাম্বারের প্রোগ্রাম লিখে এই ইনপুটগুলো দাও দেন তোমাকে দেখাবে ফাইভ ইজ ফাইভ হান্ড্রেড ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার তো সো এর অ্যালগুলো তোমরা কী হতে পারে একটা ম্যাক্সিমাম নাম্বার কীভাবে খুঁজে বের করবে তার প্রোগ্রামটা আমি কীভাবে লিখবো কীভাবে অ্যাসেম্বল করব প্রোগ্রামটা সাজাবো কীভাবে তারই একটা অ্যাপ্রো শেয়ার করছি আচ্ছা ওয়েল ভালো কথা দেখো তুমি এইখানে পাঁচটা সংখ্যা উঠেছে ফার্স্ট অফ অল তো এদের মধ্যে থেকে ম্যাক্সিমামটা ভ্যালু বের করবা তো ফার্স্ট অফ অল থিঙ্ক করো তো যে কী করা উচিত ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা কী করলে বের করা উচিত কীভাবে আমি বের করতে পারি তো আমি আগে ফার্স্ট অফ অল এটা বলি দেখো তুমি এটা বুঝতে পারো কিনা এখানে ধরো অনেক ব্যক্তি আছে তো অনেক চিন্তা না করে প্রবলেমটাকে ছোটো করে চিন্তা করি আবারও ধরো এখানে পাঁচজন ব্যক্তি আছে ব্যক্তি চিন্তা করি এখন ধরো এটা হচ্ছে এই একটা ব্যক্তি তো বোঝার সুবিধার্থে আসলে পার্সনের সাথে তারপরে এই একটা ব্যক্তি ধরো মনে করো তারপরে তার থেকে একটু বড় ধরো একটা সবার বড় ধরো এই পাঁচজন এখানে পাঁচ রকমের মোটামুটি পাঁচ রকমের করার ট্রাই করেছি তো এখানে খেয়াল করে দেখো একটা রুমে ধরো আমি এখান থেকে সবচেয়ে হাইস্ট মানে যে সবচেয়ে ধরো হচ্ছে লম্বা তাকে আমি বের করতে যাচ্ছি তো আমি কিভাবে করব এই কাজটা আমি কিভাবে করতে পারি আমি শুরুতে ধরে নিয়েছি সে সবার থেকে লম্বা এই যে প্রথমটা তারপরে মানে এই প্রথম ব্যক্তির আগে ধরো হচ্ছে একে আমি কোন একটা ম্যাক্স ভ্যারেবল এই প্রথম ব্যক্তিকে রাখছি এই যে একে আমি ম্যাক্সের মধ্যে রাখলাম মানে আমি শুরুতেই ধরে নিলাম প্রথম যে আসে সে সবার বড় তারপর কি করলাম তাকে তুলনা করলাম তার সাথে সে সবার থেকে দেখো তো অলরেডি ম্যাক্সে যে আসে এই যে ম্যাক্সের মধ্যে যে আসে এই যে এখানে ম্যাক্সের মধ্যে কি আছে সে সে এই যে তার থেকে বড় কি না তাই না ধরো হচ্ছে সে যদি এই যে অলরেডি যা এখানে অলরেডি একে রাখা আছে তাই না 
এখন সে যদি তার থেকে বড় হয় দেন আমি তাকে কি করব সরাই দিব কারণ আমার কাজ হচ্ছে যে ম্যাথসের মধ্যে সর্বোচ্চ যে লম্বা তাকে রাখা এখন দেখো অলরেডি যে আছে তাকে তুলনা করে তার সাথে তুলনা করে যদি দেখি দেয় হ্যাঁ বড় তাহলে রেখে দিব ধরো মোটামুটি এর থেকে আমি একটু বড় করা ট্রাই করছি ধরো এটা এর তার থেকে একটু বড় এটার থেকে তাহলে এখন আর ম্যাক্সে সে থাকবে না এখন কারণ কি কারণ যার সাথে তুলনা করছি সে হচ্ছে তার থেকে বড় তাই হচ্ছে আমি এখানে তাকে রেখে দিয়েছি তারপরে খেয়াল করে দেখো তারপরে এই ব্যক্তিটাকে আবার তুলনা করব এই এই সিট নাম্বারের সাথে এই সিট নাম্বারে বসে থাকা ব্যক্তির সাথে যে অলরেডি ম্যাক্সে যে আছে সে কি আসলে তার থেকে বড় কেনা মানে ম্যাক্স থেকে বড় কেনা ম্যাক্স থেকে বড় কেনা অলরেডি ম্যাক্সে যে আছে তার থেকে বড় কেনা আচ্ছা দেখো ম্যাক্সে কে আছে ম্যাক্সে এই ব্যক্তি আছে আর এখানে কে আছে এই ব্যক্তিটা তার থেকে বড় কেনা হ্যাঁ ডেফিনেটলি একটু বড় বোঝা যাচ্ছে যে আমি এই স্টার্টানটাতে একটু বড় বোঝাচ্ছি হ্যাঁ বড় তাহলে তাহলে ম্যাক্সে আপ আপ করে দাও ম্যাক্সে নতুন করে এই জিনিসটাকে রাখো বড়োটাকে রাখো তারপরে এই রাখা ব্যক্তিটাকে আবারও দ্বিতীয় এটা হচ্ছে পরের সিট নাম্বারের ব্যক্তির সাথে তুলনা করব বড় কিনা ডেফিনেটলি বড় অনেক বড় এই সবার থেকে বড় তার মানে এটাকে কী করবো এটাকে কেটে দিয়ে এখন নতুন করে আবার আপ করব এই ব্যক্তিটাকে তার মানে হচ্ছে দেখো এই তুলনা করার কারণে আমার সবচেয়ে যে লম্বা সেই ব্যক্তিটা কিন্তু বের হয়ে আসবে পরেরটাকে তুলনা করো দেখো লম্বা পাই নাই মানে হচ্ছে যেহেতু তার তুলনা করে আমি আসলে তাকে বড় পাই নেই দেন আমি তাকে আপ করব না মানে নতুন করে এখানে রাখব না তার মানে আমার কাজ হচ্ছে ম্যাক্সের মধ্যে শুরুতে যে ডাটাটা ছিল সেটাকে বড় ধরে নেওয়া যে সেই সবার লম্বা আমার এটা ধরে নিলাম তারপরে পরের জনের সাথে তুলনা করলাম তাই না তোমার যদি এভাবে কমপ্লেক্স লাগে তুমি যদি এভাবে চিন্তা করতে কমফোর্টেবল ফিল না করো তুমি এভাবে চিন্তা করো যে একটা রুমের জন্য একটা রুমের মধ্যে পাঁচজন ব্যক্তি আছে পাঁচজন ব্যক্তির মধ্যে ধরো প্রথম ব্যক্তিটাকে মানে পাঁচজন ব্যক্তি আছে সিকোয়েন্স থেকে প্রথম ব্যক্তিটাকে তুমি দরজার সাইডে দাঁড় করালো এখন দেখলা তাকে দরজার সাইডে দাঁড় করায় যে ধরো পাঁচজন ব্যক্তির মধ্যে প্রথম জন এটা তাকে দরজার সাইডে দাঁড় করালো তার করার পর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নিয়ে আসতো তোমার কাজ হচ্ছে কি তোমার কাজ হচ্ছে এদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা তাকে বের করা তো তার জন্য তুমি করলাম প্রথম ব্যক্তিকে দরজার পাশে দাঁড় করালাম তারপর কি করলাম যে এই যে প্রথম ব্যক্তিকে দাঁড় করালাম তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কল করলাম দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি প্রথম ব্যক্তি থেকে লম্বা হয় তাহলে এই যে যাকে দাঁড় করেছিলাম তাকে পাঠাই দিব দরজার বাইরে যে তোমাকে এখন দরকার নাই তোমার থেকে লম্বা ব্যক্তি আমি পেয়ে গেছি হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার দ্বিতীয় ব্যক্তি তারপর তৃতীয় ব্যক্তিকে আমি দাঁড় করলাম এবং দরজার পাশে থাকা ব্যক্তিকে আমি ব্যক্তির সাথে আমি তুলনা করলাম হ্যাঁ তৃতীয় ব্যক্তিরা যদি আমার এই দরজার পাশে থাকা ব্যক্তির সাথে তুলনা করে যদি আসলে তৃতীয় ব্যক্তিটা বড় হয় দেন আমি তাকে আবার সরাই দিব যে তুমি এখন চলে যাও এই দরজার পাশে কাকে রাখবো তৃতীয় ব্যক্তিটাকে রাখবো কারণ পরের ব্যক্তিটাকে আনলাম চতুর্থ ব্যক্তিটাকে আনলাম এনে দেখলাম দরজার পেশে যে দাঁড়ায় আছে সেই ব্যক্তি থেকে চতুর্থ ব্যক্তিটা ধরো ছোট আমার কাছে কিন্তু ছোট ব্যক্তিকে রাখা না তারণ কী করবো তখন আর নতুন করে আপ করবো না চতুর্থ ব্যক্তিকে পাঠাই দিব ডিরেক্টলি দরজার বাইরে তারপর পঞ্চম ব্যক্তিকে কল করলাম পঞ্চম ব্যক্তিকে কল করে যদি তার থেকে বড় হয় দেন দরজার পাশে তাকে দাঁড় করাবো আর যদি ছোট হয় তাহলে তুমি বলবো তুমি চলে যাও দরকার নেই কারণ আমি অলরেডি সবার এখান থেকে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটাকে ফাইন্ড আউট করতে যাচ্ছি মানে সবচেয়ে বড় ব্যক্তিটাকে ফাইন্ড আউট করতে যাচ্ছি তুমি এভাবে রিলেট করে ফাইন্ড আউট করতে পারো শুধুমাত্র এই জিনিসটা বুঝতে পারলে প্রপারলি তুমি একটা অ্যারে থেকে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা প্রিন্ট করতে পারবা মানে হচ্ছে তুমি অ্যারেতে আমি এখানে জাস্ট স্ক্যাচ ফাইলটাই বলবো এখানে প্রোগ্রামটা লিখে দিব নেক্সট পার্টের মধ্যে প্রোগ্রামটা লিখে দিব তো একটা অ্যারের মধ্যে কয়টা নাম্বার নিবা ধরো তুমি স্ক্যাচ ফাইলটা এভাবে করতে পারো একটা অ্যারে অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে পারো একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করছে এখানে মানে হচ্ছে তুমি একশোটা নাম্বার নিতে পারবা তাই না তারপরও তুমি কয়টা নাম্বার উঠাবা এটাও ইউজার কাছ থেকে জানবা একশো হাইয়েস্ট একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করছে অ্যারেতে আমি একশোটা নাম্বার উঠাতে পারবো কিন্তু আমি কি একশোটা উঠাতে চাই না দশটা উঠাতে চাই না বিশটা উঠাতে চাই সেটা ইউজার কাছ থেকে আক্স করবো সে অনুসারে আমি লুপ চালাবো লুপ চালানোর পর যে কয়টা ভ্যালু নিব হ্যাঁ নিব নেওয়ার পরে প্রথম ইন্ডেক্সে যে ভ্যালুটা আছে এটাকে ম্যাক্স ধরে নিব প্রথম ইন্ডেক্সে যে ভ্যালুটা আছে মানে হচ্ছে প্রথম ইন্ডেক্সটা আমরা বুঝি অ্যারের প্রথম ইন্ডেক্স কি এজ এর লোকেশন এজ এর লোকেশনটাকে আমি কি ধরে নিব ম্যাক্স মানে শুরুতেই ধরে নিব সে আমার সবচেয়ে বড় তারপরে আর একটা লুপ চালাবো লুপ চালায় পরের ইন্ডেক্সগুলো আমি চেক করব যে আই থেকে শুরু করে এখন ওয়ান থেকে শুরু করব কেন ওয়ান থেকে শুরু করব পরের লুপে কারণ কি কারণ
দেন এটাকে আমরা ওয়েল নুন ভাবে ওয়েল ডেকোরেটেড করে লিখে দিব এখানে তো আমি আশা করি যে স্ক্র্যাচ ফাইলে প্রবলেম নাই তো মূলত কাজ হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে একটা অ্যারে থেকে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা বের করার একদম ফান্ডামেন্টাল ব্যাপার হচ্ছে প্রথম লোকেশনে যে আছে প্রথম লোকেশনে যে আছে তাকেই ধরে নিব সবচেয়ে বড় নাম্বার দেখো এখানে যদি তুমি এভাবে চিন্তা করো এই জিরো লোকেশনে ধরো ধরে নিলাম ম্যাক্সের মধ্যে এই যে এই জিরো লোকেশনে এইভাবে যদি তুমি চিন্তা করো দেখো তো জাস্ট লাস্টবারের মতো বলে দিচ্ছি ম্যাক্সের মধ্যে বলে দেওয়ার উদ্দেশ্য এটাই যাতে তোমরা এই স্ক্র্যাচ ফাইলটা দেখে একটা প্রোগ্রাম লিখতে পারো সঠিকভাবে এইভাবে লেখার অর্থ হচ্ছে তুমি আসলে এখানে কত রেখেছো এই যে একশো অ্যাসাইন করছো এই লাইনটার অর্থ হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে যে ম্যাক্সে কত আছে এ জিরো লোকেশনে ভ্যালুটা ম্যাক্স আছে এ জিরো লোকেশনে কত আছে একশো এক হ্যাঁ তারপরে পরের ভ্যালুটাকে তুমি তুলনা করছো ইফ যদি ম্যাক্সে কত আছে তাহলে ম্যাক্সে কিন্তু এভাবে লেখার কারণে ম্যাক্সে কত আছে একশো এক তারপরে তুমি যদি চেক করো যে ম্যাক্সে যে ভ্যালুটা আছে এই যে ম্যাক্সে ইফ মানে ম্যাক্সে যে ভ্যালুটা আছে তাই না এটা যদি কার থেকে ছোট হয় পরের লোকেশন থেকে ধরো ছোট হয় তাই না ধরো হচ্ছে এরকম এই যে পরের লোকেশন কত এ এ এখানে কি বুঝাচ্ছে এ ওয়ান তাই না এই লোকেশন ওয়ান লোকেশন আচ্ছা ম্যাক্সে কত আছে একশো এক আর এখানে পরের লোকেশনে কত আছে একশো পাঁচ তাই না তার মানে পরের লোকেশনটা কি আসলে বড় তার মানে বড় হলে কি করবা তোমার কাজ হচ্ছে কি এখন ম্যাক্সে কি একশো এক রেখে দেওয়া ম্যাক্সে সবসময় একদম সবার থেকে বড়টাকে রাখতে হবে এখন তোমার কাজ হচ্ছে যদি কন্ডিশনটা ট্রু হয় দেন তুমি কি করবা ম্যাক্সের মধ্যে এইটাকে রাখবা এই যে এখন একশো পাঁচকে রাখবা তারপরে আবারও চিন্তা করবা যে এখন ম্যাক্সের মধ্যে কত আছে একশো পাঁচ তারপর ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা কত টোয়েন্টি এটা দেখো ট্রু না ফলস ডেফিনেটলি ফলস তার মানে ম্যাক্সে নতুন করে আর এই জিনিসটা করার দরকার নাই কারণ ম্যাক্সে অলরেডি কত আছে একশো পাঁচ আমি এই কাজটা তখনই ম্যাক্সের মধ্যে নতুন করে আরেকটা ভ্যালু অ্যাসাইন করব যখন এই জিনিসটা ট্রু হবে এখন ট্রু হয় নাই দেন আমি পরের লোকেশনে যাচ্ছি তো ম্যাক্স যেহেতু এই জিনিসটা আর নতুন করে ম্যাক্সে আপ হয় নাই তার মানে পরের লোকেশনে কত আছে একশো পাঁচ সরি পর হ্যাঁ ম্যাক্সে ছিল একশো পাঁচ আর পরের লোকেশনে আছে কত থ্রি ফাইভ হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড দেখো তো এই কন্ডিশনটা ট্রু না ফলস ডেফিনেটলি ট্রু একশো পাঁচ পাঁচশো থেকে ছোট যদি ছোট হয় তার মানে এই যে এই লোকেশনের ভ্যালুটাকে ম্যাক্সে রাখবা এখন তাহলে ম্যাক্সে কত রাখবা ম্যাক্সে পাঁচশো রাখবা তারপরে পর ইন্ডেক্সে যাও পর ইন্ডেক্সে কত আছে এখন ম্যাক্সে কিন্তু পাঁচশো আছে পাঁচশো পর ইন্ডেক্সে কত আছে পর ইন্ডেক্সের নাম্বারে আছে তোমার জাস্ট সিক্সটি এই ভ্যালুটা কি আসলে ট্রু না ট্রু না তার মানে ম্যাক্সে এই নতুন করে কোন আর ভ্যালু অ্যাসাইন করবে না ম্যাক্সে তাও ফাইনালি কত থাকলো ফাইভ হান্ড্রেড থাকলো তো এইভাবে যদি আমি আসলে আমাদের লুপটা চালা যেতে পারি প্রোগ্রামটা চালা যেতে পারি আমি আমার কাছে মনে হয় অনেকে এই ব্যাপারে অজ্ঞ না যে একটা স্ক্র্যাচ ফাইল দেখে কীভাবে প্রোগ্রাম লিখতে হয় তাদের সুবাদে আমি প্রোগ্রামটা লিখে দিব তো এটা বুঝতে পারলে ভালো না বুঝতে পারলেও ভালো অনেক এভাবে বুঝতে কমফর্টেবল না বুঝতে পারলে ভালো কেন কথা বলছি কারণ হচ্ছে অনেক এভাবে একদমই অভ্যস্ত না আমরা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে যারা প্রোগ্রাম করি এভাবে স্ক্রেচ ফাইল লিখে আমাদের কাছে অনেক কমপ্লেক্স মনে হয় তো তাদের জন্য আমি পুরো প্রোগ্রামটা করে ভ্যালু ধরে ডিফাইন করে দিব যে কীভাবে আসলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা বের করা হয়েছে কিন্তু আস্তে আস্তে এই এই স্ক্র্যাচ ফাইলগুলো দেখে প্রোগ্রাম লেখাটা শিখতে হবে এটা রিকোয়েস্ট থাকবে এখন যেহেতু তোমরা বিগিনার তো তোমাদের উদ্দেশ্যে আসলে আমি প্রোগ্রামটা লিখিয়ে দেবো তো এখানে আলাফেস